अब नाम फिसीक्सी अड़ क्लास कई क्लास नद्य चाप्टर अदल भागते कैं जूल स्लो अलग जूल नियम जूल नियम एच सी कल टू ई स्क्वय आर टी नु अब नामे डिवे उठी अच्छे क्वस्ट नु इन या नाम अड़े कमि इे क्वस्ट इे मोडल क्वस्ट मतर भाग एसी एक्साम या रुटे एट मार्कि क्वस्न चोद अब ऐसी अभी ते चोद अत्र इंपॉर्ट भाग अब या आदमे आ क्वस्टन अवण एस एल सी चोद अद क्वस्टे अद क्वस्ट टेक्स्ट बुक पर एक्सापि आ एक्सापि वे नाम एक्सापिड़ी इतवण एस एल सी चोद क्वस्टन या होंवर्क तरह अद मॉडल मिल अब अद रामापल इतवण चोद आगे ई भाग मू भाग क्वस्टन इतवण एस एल सी चोद आ मूं ऐसा आद्य नामेड़क रामा रामस्टन अब क्वस्न चो मूटम चोद रूटी मिक्स और क्वस्टन इन इतवण फिसीक्स फस्ट चाप्टर चोद अब इतने कई कंसप्त मनसलेंगे अवस्ट मे अलग पेल अब अत्र कम एट मार्के वाला अत्र इंपॉर्ट चाप्टर एट मार्कि मेवा इतने क्वस्टन वरू अब ऐसा या मुदल् वाले श्रद्धयो ए संशय क्लास कौ आ रीतील ते पढ़ा अद वाले या कूड़े नोटे क्लियर आकटे ओर ओके कई क्लास ना कई क्लास न्वस्ट चल आई एच सी कल टू स्क्वय आर टी वे क्वस्टन पढ़ु वी यु टी यु आरुना एच सी कल टू वि स्क्वय टी बै आर इक्वेशन वे हीट एनर्जी अलग तापोर्ज का पढ़ु अलग वी यु ई टी यु अच्छ सी कल टू वि ई टी अलग विच्छा इक्वेशन वे क्वस्टन पढ़ु अब नाम उपयोग जूल इक्वेशन ऐसा एच सी कल टू नी उपयोग इक्वेशन एच सी कल टू ई स्क्वय आर टी एच सी कल टू वि स्क्वय टी बै आर् एच सी कल टू ई वि टी अलग वि ई टी विच और इक्वेशन कूड़ी अब ना पढ़ी P is equal to h by t in the yani first class in the first class. If you look at h in the equation, h is equal to e by t in the first class. P into t. Power on the top. Power on the p. Then h is equal to p into t. This equation is equal to p is equal to h by t. This equation is equal to p is equal to h by t. नमुक एच को पटना इक्वेशन अब एच सीक्वल टू पी इंटू टी ओके आंसप्त मनसिल इत्र इक्वेशन काड़ पढ़ा नाम इन भागते हैं एच इन एच सीक्वल टू ईस्कोर आर टी पढ़े इतने एक्साम डिवेलो जूल नियम वे अलग जूल स्लो ओम स्लो वे इत डिवेलो विचार 
സമയം കിട്ടാൻ ചാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡുകൾ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു ഐ വി ടി അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എച്ച് എസ് ഇക്വൽ ടു പി ടി അത് നമുക്ക് വരാനുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാനുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ജൂള് പഠിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് നമ്മുടെ ഓം ഓം സ്ലോ ഓം സ്ലോ എൻ്റെ ട്രയാങ്കിളൊക്കെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓം സ്ലോ എൻ്റെ വി സിക്കൾ ടു ഐ ഇൻ ടു ആർ ആർ സിക്കൾ ടു വി ബൈ ഐ ഐ ഇ സിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ ഈ സംഗതികളും ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവണം ഓം സ്ലോയും ജൂൾ സ്ലോയും ഇത് രണ്ടും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചാപ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ടിൻ്റെ മുഴുവൻ ഭാഗവും നിങ്ങളെ കയ്യിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത്തവണ എസ് എസ് സിക്ക് ചോദിച്ച അതേ മോഡലിൽ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട് ഒരേ ഒരു മാറ്റമില്ല അതെ എസ് എൽ സിയിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം നമ്മൾ എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള മാതൃക നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇത് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് അത് വിചാരം കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളെ കയ്യിൽ രണ്ട് ഹീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഹീറ്റർ ഒന്ന് ഹീറ്റർ വൺ ഹീറ്റർ ടു രണ്ട് ഹീറ്റർ നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് ഇത് ഹീറ്ററിൻ്റെ ഹീറ്റ് എച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രം ഹീറ്റർ ഒന്ന് ഹീറ്റർ രണ്ട് ഹീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമുക്ക് പിന്നെ വാട്ടർ ജലം ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഹീറ്റർ ഒന്നും ഹീറ്റർ രണ്ടും ഇത് ഹീറ്റ് എനർജിയുടെ എച്ച് അല്ല ഹീറ്ററിൻ്റെ എച്ച് ഫുൾ എഴുതാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് ഹീറ്റർ ഒന്ന് ഹീറ്റർ രണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ഹീറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി സിക്കൾ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് ഇതും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വി സിക്കൾ ടു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ ഏത് സമയത്തും ഇനി ഈ കറണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മളൊരു ഉപകരണത്തിൻ്റെ കാര്യം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മിക്കവാറും ഈ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ചില സമയത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അത് എന്താ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ വീടുകളിലേക്കൊക്കെ എത്തുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് വോൾട്ടിലുള്ള കറണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് അതായത് ഇന്ത്യയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തൊക്കെ എവിടെയും പിന്നെ വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ട്രാൻസ്ഫോമറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് വരെ പോകും ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പോൾ മിക്കവാറും സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് തരൽ എന്തായിരിക്കും വി സിക്കൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് രണ്ട് ഹീറ്ററും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് പ്രതിരോധം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിൻ്റെ പ്രതിരോധം ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഹീറ്ററിൻ്റെ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത് ഓമാണ് ഇത് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ചെയ്ത സമയം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇതിൻ്റെ ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത സമയം ടി സിക്കൾ ടു അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്ത സമയവും അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഫുൾ എഴുതുന്നില്ല അഞ്ച് മിനിറ്റ് എഴുതി ഇതൊക്കെ ഇത് ഇതും അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതും അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് വർക്ക് ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ അഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം അഞ്ച് മിനിറ്റിനെ സെക്കൻഡിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് ഇതിനെയും എന്ത് മാറ്റാം അഞ്ച് ഇൻറ്റു അറുപത് സെക്കൻഡ് എന്നാക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഇവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഹീറ്റർ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ഹീറ്ററിൽ
सॉरी एच इज इक्वल टू वी स्क्वायर टी बै आर इन क्वस्न नोक इला संगति सब्सटिट्यूटे मक्सीम सीम्लिफाइम इन आंसर ओके एच एस इक्वल टू वी स्क्वयर वि इरूटी मुपद अब टू तेटी आू तेटी स्क्वयर वी स्क्वयर इरूटी मुपद स्क्वयर इरूटी मुपद इंटू इरूटी मुपद टू तेटी इंटू टू तेटी वि स्क्वय इंटू टी एत्र अंज इंटू अरुप अंज इंटू अरुद पूज्यम पूज्य अंजा मुपद मूर् सू कलो अब इन जस्ट मूर् सू अ मूर् ओके इन अडल आर आरती अंपद मक्सीम सीम्लिफाइम ई पूज्य पूज्य कट श्रद्धि इरूटी मुपद अलग इरूटी मुपद नूट नोक श्रद्धि मनसू इरूटी मुपति सोरी नूटी पदंजि ने डबल इरूटी मुपद रू नूटिपूल आर कूटू इरूटी मुपद कूटूर ई नूटी पदंजे इरूटी मुपद वेटिया नमक कूटू इन अब नूटिपतिरजा वेट इन नूटिपति वेटिया कूटू कई पर वे इरूटी मुपद नूटी पदंजी पदंजे वेटिया रू इन बाकी नमुक चेदा मे इवे रे इंटू इरूटी मुपद रे इंटू पूज्य पूज्य रे इंटू मू आंटू रे ना नाूट इंटू मुपद नाूट इंटू मुपद पूज्य नाम अवे वा बाकी आलका इंटू चीज आंटू मू पति शिष्टम वो ना मू पन्न पन्ो पति मू रु पूज्य बाकी आ पूज्य कूटी को आरती मूट सोरी पति मूरती कू इत हीट एनर्जी आीट एनर्जी की जूल यूनिट जूल श्रद्धि ई जूल को मेवा नि अर मार्ग वीत नष्टा सात ओके पति मूर एन कौक इतना ओके वी स्क्वयर पर इरूटी मुपद इरूटी मुपद इंटू इरूटी मुपद इंटू इन वरिदा टी स्क्वय टी आी स्क्वय टी वी स्क्वय इंटू टी टी एत्र ओके मूर नाक अंज इंटू अरुद अंज मिनट रूम वर्क समय अंज इंटू अरुद अब या जस्ट अंज इंटू अरुद पेट कनसें पढ़ मनसू ओके बै अलग इवे अने प्रश्न मक्सीम एन सीम्लिफाइम पटो अब ओके बै आर आर वो नाूटी अरुदा इवे पूज्यम पूज्यम नाम वेट पक्षे ऐटो सीमें इरूटी मुपद नाूटी अरुद अल इरूटी मुपद डबा नाूटी अरुद अब इन इरूटी मुपद रु मेल ता इंटूल सोरी डिवेड कूटो इरूटी मुपद इरूटी डिवेड कूटू नाूटी अरुदे डिवेड कूटू कू ओके आो अब अडी टू कटी मेल इरूटी कट इन इवे अरुद चुरी पेटरा अरुद अल अब इन ई टूने अरुदे वेटा अरुद टू अरुद बै टू अत्र मुपद अरुद पकुति मुपद इन आलका डायरेक्ट इवेद इवे इंटू आर इरूटी मुपद इंटू अंज अल पूज्यम इंटू अंज पूज्यम मूं अंज पद शिष्ट रुज पत् पद इंटू इन बाकी मुपद मुपद इंटू इवेड़ आरा नोक पूज्य वा मूं पद मू मूं इवे शिष्ट ना मू मू इन बाकी आरा रु पूज्य बाकी एत्र क मुपत्ती अूर् सदिक रीटर 
രണ്ടു ഹീറ്ററിൽ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് ഓക്കെ രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിലാണ് രണ്ടും വർക്ക് ചെയ്ത സമയം അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ഇതിലാകെ ആരാ മാറുന്നുള്ളൂ ആറ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ മാറുന്നുള്ളത് ഇത് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപതും ഇത് നാനൂറ്റി അറുപതും ഓമിലാണ് രണ്ടുള്ളത് നോക്കുകളെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് വെറും പതിമൂന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് ജൂളാണ് ലഭിച്ചത് ഇതിൻ്റെ കേസിൽ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ജൂളും കിട്ടി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എച്ച് സിക്കൾ ടു എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അല്ലേ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഈ കേസിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നാൽ എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ജൂൾ എന്താ പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു വൈദ്യുതവാഹിയായ ചാലകത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന താപോർജം ദ ഹീറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ എ കറണ്ട് കാരിയിൻ കണ്ടക്ടർ അതാണ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് സ്ക്വയർ ഓഫ് കറണ്ട് പാസിംഗ് ത്രൂ ദ കണ്ടക്ടർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ടൈം ടേക്കൺ ടു ഫ്ലോ ഓഫ് കറണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇയാൾക്ക് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആരൊക്കെ ഇവരൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ള ആര് കൂടുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾ കൂടണ്ടേ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ആറ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എച്ച് കൂടണ്ടേ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് ഇവിടെ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സമയത്ത് പ്രതിരോധമുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് പതിമൂന്നായിരത്തി എണ്ണൂറ് ഇവിടെ ഉള്ളത് വെറും അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് എച്ച് കിട്ടിയത് താപ ഊർജം കിട്ടി താപോർജം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടിയത് എത്രയാ മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയ സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി താപോർജം കുറഞ്ഞു ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന താപോർജം കൂടി ഇതെങ്ങനെ വരുന്നു അപ്പോൾ ജൂൾസ് ജൂൾ നിയമം തെറ്റാണോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയേണ്ടത് ഇതൊന്നുമല്ല പ്രശ്നം ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റൊരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഓക്കെ ആണല്ലോ നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഞാൻ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മാക്കുകയാണ് ഓക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അനുപാതം അനുപാതം എന്തായിരുന്നു അനുപാതം എ അനുപാതമാണ് ബി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ നേറനുപാതം എന്ന് പറയും എ അനുപാതം എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി എന്താണ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ കൂടുന്ന സമയത്ത് ബി കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനെ പറയും നമ്മളെന്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ നേറനുപാതം ഇനി എ കൂടുന്ന സമയത്ത് ബി കുറയണം എന്നാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിപരീത അനുപാതം എന്ന് പറയും വിപരീത അനുപാതത്തിനെ കൊണ്ടുവരൽ എങ്ങനെയാണ് എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ബി ഈ സമയത്ത് എന്താണ് എ കൂടുന്ന സമയത്ത് ബി കുറയാണ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ബി കൂടുന്ന സമയത്ത് എ കുറയാണ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ബി എന്ന് എഴുതും യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോർഷൻ ആയ വിപരീത അനുപാതം ആണെങ്കിൽ വൺ ബൈ ബി എന്നും എഴുതും ഈ കൺസെപ്റ്റിലെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കണക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിനെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കും എങ്ങനെയാണ് ഒഴിവാക്കാറ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ വൺ ഈ ഭാഗത്ത് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോസ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി എന്നെടുക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എ ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ബി ഇതിനെ ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റണം ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്തിരുന്നത് ഇതിനെ ഒരു സ്ഥിരസംഖ്യ കൊണ്ട് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇയാൾ മാറിയിട്ട് ആരാവും ഈക്വൽ ടു ഓ അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇയാൾ മാറണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഞാൻ കെ എന്നെടുത്ത് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എ സിക്കൾ ടു കെ ഇൻറ്റു ബി എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും എ സിക്കൾ ടു കെ ഇൻറ്റു ബി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു കെ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്തു ഈ കെ കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ചെയ്ത സമയത്ത് ഇത് എന്തായിട്ട് മാറി ഇക്വേഷനായി മാറി ഇനി ഈ കെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ കെനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇയാൾ വീണ്ടും ആരാവും പ
ഇനി ഞാൻ ഇയാളെടുത്ത് ഒഴിവാക്കുക കേൻ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കാം ഈ കെ ഇവിടെ വേണ്ട കേൻ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വീണ്ടും എന്താവും പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആവും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതായത് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക അനുപാതത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റിയെ കോൺസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ അതെന്താവും ഇക്വേഷൻ ആവും ആ കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ എന്താവും വീണ്ടും പഴയ പോലെ പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അനുപാതമായിട്ട് മാറും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇതിന്റെ പിന്നെ പ്രൂഫിലേക്ക് പോവാ ശ്രദ്ധിക്കാം രണ്ട് രീതിയിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രൂവ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ രീതി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളെ നമ്മൾ ഇതിനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതായത് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആറ് കൂടുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ സോറി ഐ കൂടുമ്പോൾ സോറി ആറ് കൂടുമ്പോൾ ആറ് നേറെ അനുപാതമാണല്ലോ ആറ് കൂടുമ്പോൾ എച്ച് സിക്കൾ ടു എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ആറ് കൂടുന്ന സമയത്ത് എച്ച് കൂടണം പക്ഷേ ഈ നമുക്ക് ഈ കേസിൽ ആറ് കൂടിയപ്പോൾ എച്ച് കുറഞ്ഞു ആറ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ എച്ച് കൂടി ഇതെങ്ങനെയാണ് നടക്കുന്നത് എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് പറയാൻ പറ്റും എന്ത് ഇതിനെ നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടാളൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഇത് മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാളൊരു മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഓമ നമ്മൾ ഇട്ടു പോല ഓം നിയമത്തിലേക്ക് പോവാം ഓം നിയമം അനുസരിച്ച് നമ്മളെ കയ്യിൽ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ലൊക്കേഷൻ ആണ് ഐ ഇ സിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ എന്താണ് ഐ ഇ സിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഐ ഇ സിക്കൾ ടു വി ബൈ ആർ ഇത് ഓമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഓമിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ശ്രദ്ധിക്ക ഇത് വി അല്ലേ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഈ കേസിലും ഈ കേസിലും ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് അല്ലേ ടു തേർട്ടി അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഈ കേസിൽ രണ്ട് കേസിലും കൂടെ വി മാറുന്നില്ല ഈ കേസിലും വി മാറുന്നില്ല ഈ കേസിലും വി മാറുന്നില്ല മാറുന്നത് ആരാ ആറ് മാത്രം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ കേസിൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാ വി ആണ് ഞാൻ ഈ വീനെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കി എന്ന് വിചാരിച്ചോ വീനെ ഒഴിവാക്കിയാൽ ഇവിടെ എന്താവും ആ ഇയാൾ വൺ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇയാൾ വൺ ബൈ ആർ ആവും ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഇത് പ്രൊപ്പോർഷണാലിറ്റി ആയിട്ട് മാറും അപ്പൊ എന്തായി ഐ ഇസ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു വൺ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ വിപരീതാനുപാതം ആറ് എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ കൂടുന്ന സമയത്ത് ആറ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിലോ തിരിച്ചും പറയാം എന്ത് ആറ് ആറ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഐ കൂടുന്നു ഇനിയോ വേറെ രീതി പറഞ്ഞാൽ ആറ് കൂടുമ്പോൾ എന്താവും ഐ കുറയുകയാണ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്ക ഇവിടെ ഈ കേസ് ശ്രദ്ധിക്ക ഈ കേസിൽ ആറ് കൂടുതലാണ് അല്ലെ ഈ കേസിൽ ആറ് കൂടുതലാണ് ഈ കേസിൽ ആറ് കുറവാണ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ആറ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഈ കേസിൽ ഐ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും ഐ കുറവാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി കൊണ്ടുവരിക എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എച്ച് സിക്കൾ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടിയിലെ ഐ കൂടുന്ന സമയ ഐ കുറയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഐ കുറയുമ്പോൾ എച്ച് എന്താവും കുറയും ഈ കേസിലോ ആറ് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് ഐ കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഐ കൂടുമ്പോൾ എച്ച് എന്താവും കൂടും എന്ന് പറഞ്ഞാലേ ഇവിടെ ആറ് കൂടുന്നുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആറ് കൂടും പക്ഷേ ആറ് കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ആ ഇവിടെ ആറ് കുറയുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞ് ഇയാൾ കുറയണ്ടേ അങ്ങനെയല്ല ആറ് കുറയുന്നതിനേക്കാളും ഇരട്ടിയായ കാരണം എന്താ ഐ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ ഡബിൾ ആക്കുമ്പോൾ എച്ച് നാലിരട്ടിയായിട്ടാണ് കൂടിയത് ഐ പകുതി ആയിട്ടിയപ്പോൾ എച്ച് നാലിലൊന്നായിട്ട് കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കുക ഇവിടെ ഈ കേസിൽ ആറ് കൂടുതലായിരുന്നു ആറ് കൂടുന്ന സമയത്ത് ഇതെന്തായി ഐ കുറഞ്ഞു ഐ കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എന്തായി എച്ച് കുറയുകയും ചെയ്തു ഈ കേസിലോ ആറ് കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ആറ് കുറയുമ്പോൾ ഐ എന്താവും കൂടുന്നു ഐ കൂടും ഐ ഇവിടെ കൂടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് എന്താവും ഇത് നേരെ അനുപാതമല്ലേ ബൈ അല്ലല്ലോ ആ അപ്പോൾ ഐ കൂടുമ്പോൾ എച്ച് അതിൻ്റെ ഡബിൾ മടങ്ങായിട്ട് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ആറ് ഇത്ര കൂടിയിട്ടും ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എച്ച് കുറഞ്ഞത്
വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് മാറുന്നില്ല വി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വി സ്ഥി സ്ഥിരമാണ് സ്ഥിരസംഖ്യയാണ് ടി നോക്കണേ ടി എത്രയാണ് രണ്ടും അഞ്ചു മിനിറ്റ് ആണ് ടിയും മാറുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുന്നൂറ് സെക്കൻഡ് ആണ് അപ്പൊ നോക്കി ഈ മുകളിലുള്ള രണ്ടാളും മാറുന്നില്ല ആര് മാത്രമേ മാറുന്നുള്ളൂ ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ടാളും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ ഈ രണ്ടാളി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ ആരാ വരുന്നത് എച്ച് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈക്വൽ ടു എന്തായിട്ട് മാറും പ്രൊപ്പോഷൻ ആണെങ്കിൽ അനുപാതമായി മാറും ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് ആരാ വൺ ബൈ ആറ് മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം പ്രതിരോധം നമ്മുടെ താപോർജത്തിനാണെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജിക്ക് വിപരീത അനുപാതമാണ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കൂടുമ്പോൾ എച്ച് കുറയുന്നു തിരിച്ചു പറഞ്ഞാൽ ആറ് കുറയുന്ന സമയത്ത് എച്ച് കൂടുന്നു ഇത് ആദ്യത്തെ കേസ് പറയാം ഈ കേസ് എടുക്കുക ആറ് കൂടുതലാണ് ആറ് കൂടുമ്പോൾ എച്ച് കൂടുന്നു സോ ആറ് കൂടുമ്പോൾ എച്ച് കുറയുന്നു വിപരീതാനുപാതം അല്ലെ അപ്പൊ ആറ് കൂടിയപ്പോൾ എച്ച് കുറഞ്ഞു ഇനിയോ ഈ കേസ് എടുക്കുക ഈ കേസിൽ ആറ് വളരെ കുറവായിരുന്നു ആറ് വളരെ കുറഞ്ഞപ്പോൾ എച്ച് എന്തായി കൂടുകയും ചെയ്തു അപ്പോ ഈ സാഹചര്യം വരണമെങ്കിൽ എന്താവണം എല്ലാ സമയത്തും ആവൂല എപ്പോഴാണ് ആവുക ദാ വി എന്ന ആള് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം സാവ സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്താണ് നമ്മളെ വീട്ടിലൊക്കെ പിന്നെ ഈ സംഗതി ഉള്ളവർ കാരണം നമ്മളെ വീട്ടിൽ വോൾട്ടേജ് എന്താ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപതോ വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉള്ള ഇസ്തിരിപ്പെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നല്ല പ്രതിരോധം കയറ്റി കൊടുത്ത ഒരു കാര്യമല്ലല്ലോ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ പ്രതിരോധം അതായത് ഇനി കുറവ് തന്നെ വേണം നല്ല നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലത്തെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയത് വേണം അതിൽ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആക്കിയാൽ നമുക്ക് അധികം താപം കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ഒരു സാ ചാലകത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൽ നമ്മളെപ്പോലെ കുറെ ആൾക്കാർ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ കറണ്ട് പോലെ ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഓടി വന്നാൽ നമ്മൾ അയാൾ അങ്ങ് തടഞ്ഞു വെച്ചാൽ എന്താവും അയാൾ ചൂടാവും ആ ചൂടുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചൂടാവും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ടർ ചൂടായി വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കൂടെ കറണ്ട് കയറുന്ന സമയത്ത് കണ്ടക്ടർ പരമാവധി അയാളെ ഒപ്പോസ് ചെയ്യും അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന കാരണം കൊണ്ട് എന്താവും ആ ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഈ കണ്ടക്ടർ ചൂടാവാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടാണ് നല്ല താപുള്ള സ്ഥലമാണെങ്കിലോ അത്രത്തിൽ ചൂടാവില്ല ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളെ പോലത്തെ കുറേ ആൾക്കാരാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ കണ്ടക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് മാറ്റില്ല നമ്മളെ പോലത്തെ കുറേ ആൾക്കാരാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആർക്കും മാറ്റില്ല നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ആണ് വിചാരിക്കുക നമ്മൾ സെയിം ആണ് ഏഹ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിൽ രണ്ട് റോഡ് എന്ത് വിചാരിക്കുക രണ്ട് റോഡ് ഒരു റോഡിൽ നിറച്ചു ആൾക്കാരാണ് അതായത് ക്രൗഡാണ് അവിടെ ഉള്ളത് മറ്റേ റോഡിൽ താരതമ്യേന ആൾക്കാർ കുറവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് പ്രതിരോധം കുറവാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് മാറ്റല്ലേ നമ്മൾ ഏതാ ചൂസ് ചെയ്യുക പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞിടത്തൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുറവുള്ള റോഡല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ കറണ്ട് എന്തേ ചെയ്യുള്ളൂ ഏറ്റവും പ്രതിരോധം കുറഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ ആൾക്കാർ കുറഞ്ഞ ഭാഗത്തൂടെ പോകാൻ നോക്കുള്ളൂ ഇതുപോലെ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലെറ്റ്സ് ആക്സസ് ഇത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല അല്ലേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ചോദിക്കുക അവർ ചോദിച്ചത് ഇതാണ് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് റെസിസ്റ്റൻസും ആ റെസിസ്റ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധവും ഹീറ്റ് എനർജിയും തമ്മിൽ ഈ കേസിൽ ഇങ്ങനത്തെ വ്യത്യാസം വന്നു അപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് പറയണം നിങ്ങളെ ഭാഷയിൽ നിങ്ങൾ എഴുതണം എന്താണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറവാണ് എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആർ എന്ന ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം എച്ചും ആറും തമ്മിൽ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സലി പ്രൊപ്പോഷനൽ ആണ് വിപരീത അനുപാതത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് കൂടുമ്പോൾ എച്ച് കുറയുകയും ആറ് കുറയുമ്പോൾ എച്ച് കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എഴുതാം എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ആർ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇവ ഈ കേസിൽ ആറ് കുറഞ്ഞാൽ എച്ച് കൂടുന്നു ആറ് കൂടിയാൽ എച്ച് കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം വരാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുക
ഈ ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഈ ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ രണ്ട് വടി പുറത്തേക്ക് വന്നിക്കും അതിന്മേൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ഉണ്ടാവുക ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സാധാരണയായി കാണാൻ പറ്റുക സാ സാധാരണയായി ഇങ്ങനെയാണ് ബൾബ് കാണാം ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെയാണ് ആ ടച്ച് ബുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഈ ബൾബ് ഫ്യൂസായി പോയി ബൾബ് എന്തായി അടിച്ചു പോയി അടിച്ചു വന്നാൽ ഉരുകി പോവാ ചെയ്യുക അല്ലെ മെൽട്ട് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഈ ഫിലമെൻ്റ് എന്തായി മെൽറ്റ് ചെയ്തു ബൾബ് എന്താ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അയൺ ബോക്സ് ഇസ്ത്രീപ്പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിക്രോം ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതേപോലെ നമ്മളെ ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താ ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഫിലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെങ്സ്റ്റൺ ആണ് ഇസ്ത്രീപ്പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് പോലെ തന്നെ ഇസ്ത്രീപ്പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ത്രീപ്പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ നിക്രോം ഉപയോഗിച്ച് ചൂടാക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഈ ടെങ്സ്റ്റൺ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കറണ്ട് കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് എന്താവും ടെൻസ്റ്റണും ചൂടാവും ആ ടെൻഷൻ ചൂടായി ചുട്ട് പൊഴുക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് ലൈറ്റായിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷെ നിക്രോം എന്താവില്ല ചുട്ട് പൊഴുക്കില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പോലെ തന്നെ ഒരാൾ ദൂരത്തു നിന്ന് ഓടി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ചു വെക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക പിടിച്ചു വെക്കുന്ന സമയത്ത് അയാൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചൂടാവും അല്ലേ അത് ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകളെ പോലെ ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ചൂടാവുമ്പോൾ മുഖത്ത് നല്ലോണം കാണാണ്ടാവും അതായത് മുഖം ഇങ്ങനെ ചുവന്ന് വരും ചില ആൾക്കാരോ എന്താവില്ല ആ മുഖത്ത് കാണാൻ അതുപോലെ ഉള്ളിൽ അടക്കി പിടിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മുഖത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആളാണ് ടെൻഷൻ പുറത്ത് കാണിക്കാത്ത ആളാണ് ആര് ചൂടുണ്ടാവും പക്ഷെ മുഖത്ത് കാണൂല അതാണ് ആര് നിക്രോം അപ്പോൾ രണ്ടാൾ നിക്രോം ആയാലും ടെൻഷൻ ആയാലും ഒരേപോലെ ചുട്ട് പഴുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ നിൽക്കും അതായത് ചുട്ട് പഴുത്തല്ല നല്ല ചൂടാവും ഹീറ്റ് ആവും പക്ഷെ നിക്രോം ചുട്ട് പഴുക്കൂല ആര് ചുട്ട് പഴുക്കും നമ്മുടെ ടെൻഷൻ ചുട്ട് പഴുക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ടെൻഷൻ എടുത്തിട്ട് ബൾബിലും നിക്രോമിന് എടുത്ത് ഇസ്തിരി പെട്ടിയിലും ഇട്ടത് കാരണം ഇസ്തിരി പെട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് വെളിച്ചത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉള്ളിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ ഈ ഫിലമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഫിലമെൻ്റ് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ലൈറ്റ് തരുന്നത് അല്ലേ അത് ചുട്ട് പോയത്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റ് തരുന്നത് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന താപോർജം അല്ലെ സോറി ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വൈദ്യുതോർജം ഒരുപാട് ഹീറ്റായിട്ട് ചൂടായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കാരണം നമുക്ക് ലൈറ്റ് മാത്രം മതി ബൾബിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചൂടിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം ബൾബിന് എന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി ആയിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ഫ്ലോറസെൻ്റ് ലാമ്പ് സി എഫ് എൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വലിയ ട്യൂബ് ഇത് അതുപോലെ എൽ ഇ ഡി ഒക്കെ വന്നത് കാരണം അതൊന്നും ചൂടുണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ പഠിക്കാണ്ട് ഇതിൽ നിന്ന് പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൂടായതിൻ്റെ ശേഷം എന്താവുള്ളൂ ചുട്ട് പോയിക്കോളൂ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി വെറുതെ ലോസ് ആയി പോകും ശ്രദ്ധിക്ക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് നല്ല റെസിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള സാധനമാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കറണ്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചുട്ട് പോയത് പുറത്തേക്ക് വരും സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത് മെൽട്ടായി പോയി ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് ഉരുകിപ്പോയി നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം ഉരുകിപ്പോയി എന്നിട്ട് എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഇയാളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി ഈ കവറിങ് ഒക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്ലാസിൻ്റെ കവറിങ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇത് തമ്മിൽ ആ ഉരുകിപ്പോയ ഭാഗം പോയി ഇനിയുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ട് ഈ വീണ്ടും ഫിലമെൻ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ സോക്കറ്റ് കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു ഇവരെ ചോദ്യം ഇതാണ് ഇപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ബൾബ് ഈ പുതിയ ബൾബിൻ്റെ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റിനേക്കാളും ഇൻ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കൂടുമോ കുറയുമോ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ പ്രകാശം ആ പ്രകാശത്തിനേക്കാളും കൂടുമോ കുറയോ എന്നുള്ള ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൾബ
അല്ലേ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ഈ ഫിലമെൻറ്റ് നേരത്തെ നല്ല നീളമുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഉരുകി പോയപ്പോൾ കുറേ ഭാഗം പോയി ഞാൻ ഈ ഉരുകിയ ഭാഗത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പുതിയ ആ പഴയ മറ്റേ ബാക്കിയുള്ള എൻഡിലുള്ള രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ കൂടി ചേർത്ത് ഇപ്പം എന്താ സംഭവിച്ചത് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ ആ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ടെൻഷൻ എന്തായി വലിപ്പം ചെറുതാവാണ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്കറിയാം റെസിസ്റ്റൻസിനെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടർ പ്രതിരോധത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഏതായിരുന്നു ഒന്ന് നീളം ഒന്ന് ലെങ്ത്ത് അതേപോലെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതിൻ്റെ ചേതതല വിസ്തീർണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ മെറ്റീരിയലും സോ അത് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്ത സമയത്ത് എന്തായി നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫിലമെൻറ്റിനേക്കാളും ചെറിയ ഫിലമെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചെറിയ ഫിലമെൻ്റ് ആവാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെങ്ത്ത് കുറഞ്ഞു ലെങ്ത്ത് കുറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചിരുന്നത് ലെങ്ത്ത് കുറയുമ്പോൾ പ്രതിരോധം അല്ലെങ്കിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും നീളം കുറയുമ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എന്താവും ഹീറ്റ് കൂടും ഹീറ്റ് കൂടിയാൽ ഇയാൾ എന്താവും ചുട്ട് പഴക്കും ഇനിയിപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടിയാൽ എന്താവും ഹീറ്റ് കുറയും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്ന സമയത്ത് ഓക്കെ ഇവിടെ സമയത്ത് അവിടെ എന്തായത് റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറഞ്ഞു റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൂടി ഹീറ്റ് എനർജി കൂടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് എന്താവും നല്ലവണ്ണം കത്താൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തുള്ളത് ഈ ഈ ഈ ആദ്യഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഇത് രണ്ടും എക്സാമിന് വരാൻ സാധ്യതകളാണ് ഇത് നല്ലോണം പഠിക്കുക ഇനി ചെറിയ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ചെറിയൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് എടുത്തത് ചെറിയ ഭാഗത്ത് തന്നെ അതിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും അതായത് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എടുത്തത് വല്ല ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിൽ ചോദിക്കണം ഇതിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തവണ എസ് എൽ സിക്ക് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റിനും നിങ്ങളതിൻ്റെ കൂടെ തരും അതും വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് എല്ലാവരും അയക്കണം ഞങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇത് കോപ്പി അടിക്കാൻ നിൽക്കരുത് കാരണം ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് മാത്രമല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഈ അതായത് ഇനിയിപ്പോൾ ഏകദേശം എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അസൈൻമെൻറ്റ്സ് തരും അപ്പോൾ ഈ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്വന്തം ചെയ്ത് അയക്കേണ്ടി വരും ഇതുവരെ എടുത്ത പല ഹോംവർക്കുകളും പലരും കോപ്പി അടിച്ച് അതായത് ബാക്കിയുള്ളവരോട് ചെയ്തവരോട് സെൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നമുക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും അതിന് ചെയ്യരുത് കാരണം ഇത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇതേ അസൈൻമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് നമ്മളെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമ്മളെ സാധാരണ ഓർഡിനറി ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ സ്വന്തം നിങ്ങൾ ചെയ്യ ചെയ്യിപ്പിക്കും അതായത് ബോർഡിമ്മ തന്നെ നിങ്ങൾ തന്നെ ക്ലാസ് എടുത്തിരുന്ന രീതിയിലേക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ്സിൻ്റെ മാറ്റും അതുകൊണ്ട് സ്വന്തം മനസ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് പഠിച്ചത് വെച്ചിട്ട് എഴുതുക കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക എല്ലാ ഹോംവർക്കുകളും സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഇന്ന് കുറഞ്ഞ ഭാഗം എടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ഭാഗം കൂടി കിട്ടേണ്ട നല്ലത് നല്ല ഭാഗം എടുക്കാനുണ്ട് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സീരീസും പാരലലും കണക്ഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇനി ലൈറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ഹീറ്റ് എനർജിയാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് നമ്മൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഹീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് ലഭിക്കുന്ന ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കണക്ഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ലൈറ്റ് എനർജിയിലേക്ക് കിടക്കാൻ അത് കുറഞ്ഞ ഭാഗം പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം തറവായിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓൾ ദ ബെസ്റ